എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ ഒന്ന് കൊരിന്തി ലഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കേഫാവിനും പിന്നെ പന്തിരിവർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ഏൽപ്പിച്ച് തന്നുവല്ലോ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന യേശു കർത്താവിന്റെ മരണ അടക്ക ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ച് മൺമറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഉന്നതന്മാർ ശക്തന്മാർ നേതാക്കന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എങ്ങനെ ജനിക്കും എങ്ങനെ ജീവിക്കും എങ്ങനെ മരിക്കും എന്നൊക്കെ മുന്നമേ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കപ്പെട്ട ഒറ്റ ഒരാളെ ഉള്ളൂ അത് യേശു കർത്താവ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ജനിച്ച് ജീവിച്ച് ഓരോ പദവികളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇന്നേ ആളാകേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ബുദ്ധിയമാകുന്നത് ഞാൻ ഒരു നേതാവാകേണ്ട ആളായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പദവിയിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആളായിരുന്നു എന്ന് അവർ ഓരോ പദവികളിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജനിച്ചതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ ജനിക്കും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇങ്ങനെ മരിക്കുമെന്നൊക്കെ മുന്നമേ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ യേശു കർത്താവിന്റെ ജനനം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു തിരുവെടുത്തു പറയുന്നത് പോലെ മാത്രമാണ് യേശു ജനിച്ചത് തിരുവെടുത്തു പറയുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതം തിരുവെടുത്തു പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് യേശു മരിച്ചത് തിരുവെടുത്തു പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ഈ ഭൂമിയിൽ യേശു ജനിക്കുന്നതിന് എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യഷിയ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു യേശു ജനിക്കുന്നത് ഒരു കന്യകയിലൂടെ ആയിരിക്കും ആ പ്രവചനത്തിന് മാറ്റം വന്നില്ല യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മീഹ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു യേശു ജനിക്കുന്നത് ബേദലഹേമിലായിരിക്കും അതിന് മാറ്റം വന്നില്ല യേശുവിന്റെ ജനനം പ്രവചനം പോലെ ആയിരുന്നു യേശുവിന്റെ ജീവിതം പ്രവചനം പോലെ ആയിരുന്നു യേശുവിന്റെ മരണവും പ്രവചനം പോലെ ആയിരുന്നു യേശുവിന്റെ അടക്കം പ്രവചനം പോലെ ആയിരുന്നു മൂന്നാം ദിവസം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് പ്രവചനം പോലെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ യേശു ജനിക്കുവാൻ കാരണം മാനവരാശിയുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കാലങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് യേശു അങ്ങനെ ജനിക്കുവാനിടയായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി പ്രകാരം യേശു ജനിച്ചതും മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചതും യേശു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപത്തിന് മോചനം വരുത്തുവാനാണ് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാനാണ് നമുക്ക് ഒരു നിത്യത ലഭ്യമാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാം ഈ യേശുവിനോടുകൂടെ നടക്കാം ഗഡ് പ്ലസ് യു